आचार्य <laughs> प्रेम से कहो जाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त बिंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन पर्वत की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगलकारी जुग धर्म हरिराम संकीर्तन जगह की श्री प्रभुपाधि ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीमद भगवत गीता जथा जथो की ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की श्री श्री राधा माधव सखी बिंद की श्री श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की भक्ति विघ्न विनाश लक्ष्मी नारायण सिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की नमोस्ट मार्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की नमित गौर भक्त बिंद की निताय 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 गौर प्रेमानंदे ज्ञान तिमीरांध्य ज्ञानांजन सदा कया चक्षुन मिलित ज्ञान तस्म श्री गुरव नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ज्ञान भूतले स्वयं रूप कदा मैं ददा शबदाति नमो विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादी पाश्चात्यदेशताये पंचाकल्पतरुभ्यपा सिंधुपयोग चतुर्थ पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओं नमो भगवते वासुदेवाय 
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 श्रीमद भगवत गीता जथाजथ द्वश अध्याय भक्ति जो आज के शुरू करब भक्ति जो एतदिन जो आलोचना आज के आलोचनार एक गुरुत्वपूर्ण सबथे गुरुत्वपूर्ण एक विषय प्रवेश कर प्रत्येक बनीत अनुरोध दया अपारा भक्ति जीवन के आो आो अनेक गुरुत सहकारे विवेचना करार चेष्टा कर गुरुत्व दिए भार चेष्टा कर प्रायरिटी थे जीवन अनेक प्रायरिटी थे प्राधान्य हमें बहु क्षेत्र देखते पाई से प्राधान्य भक्ति व्यति रेखे अन्न्य बहु विषय प्रति आदेश कथा बार्ता आचरण थे ये पाई जे भक्ति व्यति रेखे अन्न अनेक कि प्राधान्य दिए थी कंतु जी तरह सामान्य तब अंश भक्ति प्राधान्य दीम तुम एत एत अभिजोग थकतना अभाव थकत ना अभाव जदि सत्य कि कलिजुगे मानुषर क्षेत्र मानुषे जीवने से भक्त अभाव भगवान प्रति शरणागतर अभाव तो से बेपारे अपना एक सिनसियरलि भावना चिंता करबें भक्ति जगह ये शुरू करा मन दिए श्रवण कर चेष्टा कर अभ्यक्तांके अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये एवं सतत युक्ता ये भोक्ता भक्ता स्वांग परजुपाशते भक्ता स्वांग परजुपाशते ये चापि अक्षरम अभ्यक्तम ये चापि अक्षरम अभ्यक्तम देशां के जगवित्तमा देशां के जगवित्तमा अर्जुन जिज्ञासा कर उपासना कर भगवान उपासना कर विभिन्न रकम पंथा शुने क्यों भगवान आकार उपासना कर तरह बला है साकार वादी क्यों भगवान आकारे विश्वास करना अथच ताओ मान जो अनुशीलन कर बलाकार वादी तो यकम साकार आराधना करा ठीक ना निरकार आराधना करा ठीक अर्जुन मन आर प्रश्न जागल अर्जुन भगवान भगवान के जिज्ञेस कर लें आराधनार मध्य को श्रेष्ठ तो ये आराधना करार कथा बला हे भगवान क्षेत्र क्योंकि आराधना कथाटाई हे प्रजोज्य आराधना कथार मान हे सेवा जेटा भगवान क्षेत्र ही एकम्र प्रजोज्य और कारो क्षेत्र प्रजोज्य नये उपासना मान कि नित्य नैमित्तिक पूजा अर्चना करी ठीक है कंतु 
পূজা অর্চনাটা নিত্য নৈমিত্তিক প্রত্যেকের ঘরে ঘরে হিন্দু ঘরে দেখুন প্রত্যেকেই কিন্তু পূজা অর্চনার একটা অভ্যাস প্রত্যেকের মধ্যে আছে কিন্তু সেই পূজা অর্চনার মধ্যে সেবা ভাব কতটুকু আছে আমরা এতদিন ক্লাস করার পর বা যে যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি বা যে যতটুকু সেবা ভাব নিজের মধ্যে এনে ভগবানের সেবা শুরু করতে পেরেছি যে যে স্তরেই থাকি না কেন আমরা যদি একটু চারিদিকে তাকিয়ে দেখি যে যারা নিত্য নৈমিত্তিক পূজা করছেন যেমন আমরা মন্দির মন্দিরগুলো যেটা আমাদের চত্বরে আছে আমরা যদি একটু দেখি সেখানে দেখুন কিছু তথাকথিত ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম যাদের ব্রাহ্মণ বলে যারা সমাজে পরিচিত তারা সাইকেল নিয়ে ঘুরছেন ঘুরে তারা কিভাবে পূজা অর্চনা করছেন কতটা নিষ্ঠা সহকারে যে সেখানে সেবা ভাব কতটা আছে আমরা কিছু বলব না প্রত্যেকের বিচার বুদ্ধি করার একটা ইয়ে এসছে বিবেচনা করার একটা বয়স এসছে বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আমরা ভগবত গীতা পড়তে পড়তে দেখুন উত্তর পেয়ে যাবে তো উপাসনা এক জিনিস আরাধনা এক জিনিস উপাসনা মানে যেটা করা হচ্ছে নিত্য নৈমিত্তিক না ভগবানের ইয়ে বন্ধ থাকবে না করে যেতে হবে সেটাও ঠিক আছে একদম কিছু না করার থেকে ইয়ে আরাধনা মানে সেবা সেবা ভাব সেখানে যুক্ত হবে এবার সেটা দুভাবেই করা যায় নিরাকার নির্বিশেষ ইয়ে আর সাকার দুটো মাধ্যমেই কিন্তু ভগবানের কাছে মানে যাওয়া যায় এবার যারা নিরাকারবাদী তাদের সম্বন্ধে তারা তো ভগবানের আকার সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা নেই কার সেবা করছে জানি না তারা ওই নিত্য নৈমিত্তিক যেটা আমরা বললাম সেই রকমই একটা অভ্যাস তাদের ইয়ে হয়েছে ভগবানের যে আকার আছে তারা মানেন না তারা কিভাবে ভগবানের যে আরাধনার কথা বলা হলো নববিদা ভক্তির অনুশীলনের কথা বলা হলো এইখানে যে বলা হয়েছে যে নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে ভগবান বলছেন যে এভাবেই অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন এভাবেই নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে এভাবেই মানে কি এগারো অধ্যায়ের পঞ্চান্ন নম্বর শ্লোকে যে পাঁচ রকমের বৈদি ভক্তি অনুশীলনের বৈদি সাধন ভক্তি অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে এইভাবে অনুশীলন করার পরে ভক্তিযুক্ত হয়ে যদি ভক্তরা যথাযথভাবে আপনারা আরাধনা করেন হ্যাঁ যদি আপনার মানে অব্যক্ত ব্রহ্মের এবং যারা তাদের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা বলা এবং যারা ইন্দ্রিয় আতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন অহম ব্রহ্মাস্মি ব্রহ্ম আত্মা ইয়ে করছেন অব্যক্ত নিরাকার তাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী অর্জুন জানতে চাইছে তাহলে নির্বিশেষবাদী নিরাকারবাদী যারা তারা ব্রহ্মের অনুসন্ধান করছেন ব্রহ্ম উপাসক তারা তারা ব্রহ্মের উপাসনা কিভাবে করছেন নিজের শরীরের মধ্যে যে আত্মা হুম তারাই তাকে ব্রহ্ম বলা হয় তাহলে তার অনুসন্ধান করেন নিজেদের মধ্যে তারা অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করে তারা নির্বিশেষ বাদের শাস্ত্র শ্রবণ করেন আছে মায়াবাদী শাস্ত্র নির্বিশেষবাদী শাস্ত্র বহু ইয়ে আছেন তাদের আচার্য আছেন যারা ইয়ে করেন এবং সেই বিষয়ে তারা নিরাকারের বিষয়ে ধ্যান করতে থাকেন আর যারা সবিশেষ সাকারবাদী তাদের তাদের যে উপাসনা করার যে পদ্ধতি সেটা অনেক কম সময় সাপেক্ষ আর সেই পন্থাটা সেই রাস্তাটা অনেকটা ডাইরেক্ট কারণ আমরা সেবা সম্পাদন তার করে অভ্যস্ত যার রূপ আমাদের মতন রূপ আছে বা তার ইয়ে যেমন আমরা আমাদের নিকট আত্মীয় পুত্র পরিজন পরিবার পরিজনের করে থাকি ইয়ে কেন করি তাদেরকে আমাদের সমগোত্রীয় ভাবি বলে আমরা তাদের সেবা করি যে হ্যাঁ এর এটা অসুবিধা আছে এর এটা করলে সেবা হবে ভালো এর উপকার হবে এই ধরনের সেবা ভাবটা আমাদের আছে তার ফলে যারা ভগবানের সাকার আকারের উপাসনা করছেন ভগবানকে পরম পুরুষ পুরুষোত্তম ভগবানকে যারা শ্রীকৃষ্ণকে যারা ভগবান বলে ইয়ে করে তার উপাসনা করছেন তাদের আর অন্য কোনো পন্থার ওই অনুসন্ধান করার কোনো প্রশ্নই আসে না তারা সামনে এরকম দর্শন করতে পারেন যে হ্যাঁ তাদের ইয়েটা খুব নির্দিষ্টভাবে তারা সেবাটা সম্পাদন করতে পারেন কার সেবা করছি কেন করছি পরমেশ্বর এই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গণ্য করে যারা নিরাকারবাদী তাদের সমস্যাটায় তাদের ক্ষেত্রেই সমস্যাটা হয় 
তাদের অনুসন্ধান করতে হয় তারা অনুসন্ধান মানে খুঁজতে থাকে হ্যাঁ সেই ব্রহ্মের সন্ধান করতেই থাকে এইভাবে বহু নাম জন্ম নাম অন্তে জ্ঞানমাং মাং প্রপত্রতে বাসুদেব সর্বমিতি সমাহাত্ম সুদুর্লভন এইভাবে বহু বহু জন্ম এরকম নিরাকার ইয়ের উপাসনা করতে 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 ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীবের যখন গুরু এবং কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হন তখন তিনি জানেন তিনি জানতে পারেন যে বাসুদেব সর্বমিতি বাসুদেব হচ্ছেন সর্বোত্তম বা পরম পুরুষ তখন তিনি আর ওই অনুসন্ধান তার বন্ধ রেখে তিনি তখন নির্দিষ্টভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে আরম্ভ করেন শ্রীল প্রভুপাত তাৎপর্য কি বলছেন আমরা দেখব এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে আচ্ছা ভগবান ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ তত্ত্ব নির্বিশেষ তত্ত্ব এবং বিশ্বরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সব রকমের ভক্ত যোগীদের কথা বর্ণনা করেছেন ভগবদ গীতা আমরা পেয়েছি সাধারণত পরমার্থবাদীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী সবিশেষবাদী ভক্তেরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন এতক্ষণ আমরা যেটা আলোচনা করলাম সেটাই এবার লেখার আকারে আমরা পড়ছি আপনারা মন দিয়ে শ্রবণ করুন বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে যাদের ক্ষেত্রে বই নেই আর তাদের ক্ষেত্রে যাদের ক্ষেত্রে বই আছে কিন্তু সময় নেই পড়ার সময় নেই প্রত্যেক দিন তারা একটু শ্রবণ করুন এই ক্লাসে সবিশেষবাদী ভক্তেরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন নির্বিশেষবাদীরা সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন না তারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম যা অব্যক্ত তার ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করে এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করার যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে তার মধ্যে ভক্তি যোগী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসী হন তাহলে তাকে ভক্তি যোগের পন্থা অবলম্বন করতেই হবে ভক্তি যোগে প্রত্যক্ষভাবে যারা ভগবানের সেবা করেন তাদের বলা হয় সবিশেষবাদী নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে যারা নিযুক্ত তাদেরকে বলা হয় নির্বিশেষবাদী অর্জুন এখানে জিজ্ঞেস করছেন এদের মধ্যে কোনটি শ্রেয় পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে কিন্তু এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে ভক্তি যোগ অথবা ভক্তির মাধ্যমে তার সেবা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ এবং প্রত্যক্ষ পন্থা ডাইরেক্ট এবং অল্প সময় ডাইরেক্ট যেহেতু ঘুরিয়ে নাক দেখানোর ব্যাপার নেই কাজে এই এই লাইনগুলো পড়ার পর একটা বিষয় কি আমরা নিশ্চিত হতে পারি যদি আমাদের কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশীরা এসে আমাদের আর কোনো রকম অন্য পন্থার উদ্ভাবন করে তাদের মন গড়া কোনো পন্থার উদ্ভাবন করে বা এই পন্থা অবলম্বন করে অমুকগুলো খুব উপকৃত হয়েছে বলে আমাদের প্রলোভিত করার চেষ্টা করে আমরা কি সেই ফাঁদে পা দেবো না আজকে আমাদের ক্লাসের শুরুর আলোচনাটা আমরা তার উপরই রাখলাম কেন রাখলাম আমরা এখন ভক্তি যোগে প্রবেশ করেছি কাজে আমাদের ভক্তি ভগবানের ভক্তির প্রতি আমাদের দৃঢ়তা বাড়াতে হবে না যদি দৃঢ়তা বাড়াতে পারি আমরা তাহলে যেটাই করব সেটা কি হবে কৃত্রিমভাবে হবে মেকানিক্যালি হবে আসলে আমরা একটা কর্মীর জীবন যাপনই করব কর্মীরা যেরকম সারাদিন খাটছে একটাই চিন্তা কিভাবে আমার সন্তানকে আরো ভালোভাবে মানুষ করব কিভাবে আমার 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 এই আমার ব্যাপারটা আমার এটাকে এইবার আরো সুন্দর সাজাবো আমার বাড়িটা আরো ইয়ে করবো এই এই চিন্তায় তাহলে তার মাঝে আমরা যদি অন্য অন্যভাবে বা একটু যা হোক ওটা আমাদের দীক্ষা হয়ে গেছে বা দীক্ষার চেষ্টা করছি কোনো রকমে ষোলোমালার জবটা শেষ করে ফেললো ব্যাস কথা দিয়েছি যেহেতু করতেই হবে কোনো রকমে দায় সারা গোচর করলাম যত যাই হোক আমাদের ভক্তির দৃঢ়তা বাড়বে না আমরা অন্য কাউকে প্রভাবিত করতে পারবো না তাদেরকে ভক্তিপথে আনতে পারবো না যদি তা না পারি আমাদের মধ্যে শত্রুতা থাকবে কারণ আমরা একটু আগে পড়লাম নির্বৈরিতা কিভাবে হবে সুন্দরভাবে যদি আমরা খোলা মনে মানুষের কাছে যদি প্রচার করতে পারি এবং সেই যাদের কাছে প্রচার করতে পারছি তাদেরকে যদি ভগবত ভক্তির আওতায় আনতে পারি তবে আমরা তাদের প্রতি মানে মানে প্রকৃত যে করুণা প্রদর্শন করতে পারবো ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় ভগবান আমাদের বুঝিয়েছেন যে জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয় জীবের স্বরূপ হচ্ছে চিৎ স্ফুলিঙ্গ 
আত্মা আর পরম তত্ত্ব হচ্ছেন বিভু চৈতন্য সপ্তম অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ তাহলে আমরা কি আমাদেরও তো চৈতন্য আছে আমাদেরও কনসিয়াসনেস আছে আমরা হচ্ছি অনু চৈতন্য আর বিভু চৈতন্য কথার মানে কি অভিজিৎ প্রভু বিভু কথাটার মানে কি যেটা ক্ষুদ্র নয় যেটা পরিমাপ করা সম্ভব নয় আমাদের অন্তত আমাদের পক্ষে অন্তত পরিমাপ করা সম্ভব নয় আমাদের এই জল ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে চোখ কান নাক সম্ভব নয় বিচার করা বিভু মানে হচ্ছে সেইটা যেটা অচিন্তনীয় অকল্পনীয় সেই রকম দাঁড়িয়ে তারপর অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে মৃত্যুর সময় যিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন তিনি তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত জগতে শ্রীকৃষ্ণের ধামে উত্তীর্ণ হন ষষ্ঠ অধ্যায় শেষে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি তার অন্তরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ সাতচল্লিশ নম্বর শোকে যোগী নাম ও পিসর্বেশাম মত গতন অন্তর আত্মনা শ্রদ্ধাবান ভজতে যৌমাং সমে যুক্ত তম তাহলে আমার সঙ্গে যুক্ত হতে তিনি পারবেন যিনি শ্রদ্ধাবান হয়ে আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হবেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী তো ভগবান অনেক শ্রীল প্রভুপাত কি করছেন এগারো নম্বর এক থেকে এগারো যা যা বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলি বিশেষ বিশেষ কথা ভগবান আমাদের জন্য বলেছেন সেইগুলো আবার আমাদের একবার করে মনে করাচ্ছেন তার তাৎপর্যে সেই কারণে তাৎপর্যগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ পড়া সুতরাং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে বলা হয়েছে যে সবিশেষ কৃষ্ণ রূপের প্রতি সকলের আসক্ত হওয়া উচিত কেননা সেটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক উপলব্ধি তবুও কিছু লোক আছে যারা শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত নয় তারা এই বিষয়ে এমনই প্রচণ্ড আগ্রহীহীন যে ভগবদ্ গীতার ভাষ্য রচনা কালেও তারা পাঠক মহলকে কৃষ্ণ বিমুখ করতে চায় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির দিকে তাদের সমস্ত ভক্তি পরিচালিত করে থাকে যে পরম তত্ত্ব অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত সেই নির্বিশেষ রূপের ধ্যানে মনোনিবেশ করতেই তারা পছন্দ করে এই জন্য আমাদের শ্রবণ খুব শ্রবণের ব্যাপারে খুব চুজি হতে হবে বাজ বিচার করতে হবে এইটুকুই আমরা বলতে পারি যে শ্রবণের বিষয়ে খুব বাজ বিচার করতে হবে পাঁচ মিশালি বিভিন্ন রকমের ধ্যান ধারণা শ্রবণ করতে করতে কি হয় সেগুলো ধ্যান ধারণাগুলো আমাদের মনেও ঢুকে পড়ে সেই ধরনের বিভিন্ন রকমের পাঁচ মিশালি ধ্যান ধারণা মনে পোষণ না করে স্থির নির্দিষ্ট হওয়া উচিত আমাদেরকে কারণ এবার সময় এসছে এবার আমরা ভক্তিযোগে প্রবেশ করেছি বাস্তবিক পক্ষে পরমার্থবাদীরা দুই রকমের হয়ে থাকেন এখন অর্জুন জানতে চাইছেন এই দুই রকমের পরমার্থবাদীদের মধ্যে কোন পন্থাটি সহজতর এবং কোনটি শ্রেয়তম পক্ষান্তরে বলা যায় যে তিনি তার নিজের অবস্থাটি যাচাই করে নিচ্ছেন কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত যুক্ত অর্জুন তো ভগবানের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত সেটা নিয়ে আমাদের কারোর কোনো ইয়ে নেই আমরা বিশ্বরূপ দর্শনেও দেখলাম ভগবানের যে ওই যে বিভৎস যে দেখা যাচ্ছে ভগবানের মুখ এর ভেতরে প্রবেশ করছে ঢুকছে বেরোচ্ছে এই যে বিভিন্ন রকমের বিভৎস সেইটা অর্জুন প্রত্যাহার করতে বলছেন ভগবানকে হাত জোর করে অনুরোধ করছেন আপনি আপনার এই রূপ প্রত্যাহার করুন করে আপনি আবার চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে তারপরে শেষে বলছেন আপনি দ্বিভুজ শ্যাম সুন্দর রূপে আবার আপনি আপনি সেই রূপ গ্রহণ করুন আমি এটা গ্রহণ আশ্চর্য করতে পারছি না ভক্তের বৈশিষ্ট্য এটাই ভগবান ভগবানের সুন্দর নির্মল যে হাস্য রূপ সেই রূপ দেখতেই ভক্ত অভ্যস্ত মশা যদি হয় একটা জ্বালিয়ে দাও সেরকম ভাবে মশা ঠিক আছে তাহলে এই এই ইয়েতে আমাদের বলা হচ্ছে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি ভক্ত কিন্তু আকৃষ্ট নন তিনি জানতে চাইছেন যে অর্জুন জানতে চাইছেন তার অবস্থা নিরাপদ কিনা এটা মাঝে মাঝে শিওর হয়ে যাওয়া উচিত বড়দের জিজ্ঞেস করা উচিত আচ্ছা আমি তো এই রকমই করছি আমি ঠিক করছি তো মাঝে মাঝে কোনো মানে ডাউট মনে যদি কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব আসে তো অর্জুন মানে ইয়ে ছিলেন একদম মানে নিশ্চিত ছিলেন যে কারণ শ্রীকৃষ্ণ কে পরম যতই তার সক্ষতার মানে সক্ষভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন আগে কিন্তু যখনই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে আত্মনিবেদন করলেন ত নিজে গুরু হিসেবে তাকে গ্রহণ করলেন তখন থেকে অর্জুন নিশ্চিন্ত যে এই যেটা বলছেন তার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই তাও অর্জুন কেন জিজ্ঞেস করছেন আমাদের মতো যাদের স্মৃতিশক্তি কম যাদের বিভিন্ন ইয়েতে সংসারের দায়বদ্ধতায় আমরা জড়িয়ে আছি তাদের পক্ষে এই বারবার জিজ্ঞেস করাটা তাদের 
তাদের উপকারের জন্য এই জড়জগতই হোক বা চিৎজগতই হোক ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ ধ্যানের পক্ষে একটি সমস্যা স্বরূপ নিরাকার মানে কি আমরা মাঝে মাঝে খেয়েই হারিয়ে ফেলবো নিরাকার তার তো কোনো রূপ দেখতে পাচ্ছি না তাহলে কার ধ্যান করছি এই একটা খেয়েই হারিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সেটা একটা সমস্যার সৃষ্টি হয় প্রকৃতপক্ষে কেউই পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে যথাযথভাবে চিন্তা করতে পারে না তাই অর্জুন বলতে চাইছেন এভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত থাকাই হচ্ছে উত্তম কারণ তা হলে অনায়াসে তার অন্য সমস্ত রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং তাতে কৃষ্ণ প্রেমে কোনো বিঘ্ন ঘটে না শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ ও সবিশেষ ধারণার মধ্যে পার্থক্য কোথায় শ্রী ভগবান উচ মি আবেশ মনোজে মানিত্যুক্তাশতে শ্রদ্ধয়া পরেতাস্তে মে যুক্ত শ্রী ভগবান বললেন যারা তাদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী তাহলে সবিশেষ ভক্তি যোগীরাই হচ্ছে ভগবান বলছেন যে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ভগবান বলছেন এখানে কিন্তু জাস্ট সংস্কৃতের যে শ্লোকটা আমরা পড়লাম সেই শ্লোকটার বাংলা অনুবাদ তাই দাঁড়াচ্ছে ভগবান নিজে বলছেন যে যারা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী কারা ছ নম্বর অধ্যায় সাতচল্লিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান বলেছেন একবার ঠিক আবার বারো নম্বর অধ্যায় প্রথম শ্লোকই ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকই বলছেন ওখানে বলেছেন যোগী নাম অপি সর্বেশাম মত গতেন অন্তর আত্মানা শ্রদ্ধাবান ভজতে যৌমাং সমে যুক্ততম মত সে আমার সঙ্গে সবসময় যুক্ত থাকতে পারবেন তিনি হচ্ছেন যোগী নাম অপি সর্বেশাম তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী যিনি আমার প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তি পরায়ণ হন আমার ভক্ত হন ভক্তি যোগের দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান আবার বলছেন যে শ্রদ্ধা সহকারে নিরান নিরন্তর আমার উপাসনা করেন যিনি আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ভগবান তার মত প্রকাশ করছেন পরিষ্কারভাবে অর্জুনের প্রশ্নের যে উত্তর ছিল তার একদম প্রথম ইয়েতি ভগবান উত্তর দিয়ে দিলেন বললেন না বললেন এরাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলছেন যে যার মন তার সবিশেষ রূপে আবিষ্ট এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যিনি তার উপাসনা করেন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী এভাবেই যিনি কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন তিনি আর কখনো জাগতিক কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনের জন্যই সব কিছু তখন করা যায় শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত কখনো তিনি ভগবানের নাম কীর্তন করেন কখনো তিনি ভগবানের শ্রবণ কথা শ্রবণ করেন অথবা কখনো শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করেন কখনো বা তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ রন্ধন করেন কখনো বা তিনি বাজারে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কোনো কিছু খরিদ করেন কখনো তিনি মন্দির অথবা বাসন পরিষ্কার করেন অথ অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবায় কর্ম না করে তিনি এক মুহূর্ত নষ্ট করেন না এই ধরনের কর্মই হচ্ছে পূর্ণ সমাধি পূর্ণ সমাধি মানে ওই নিরাকারে ধ্যান করছেন যে চব্বিশ ঘন্টা বসে আছেন চোখ বন্ধ করে ওইভাবে আমাদের এই চঞ্চল মনকে শান্ত করা যায় না কলি যুগে অন্তত যায় না সম্ভব না তার উদাহরণ আমরা পেয়েছি বিশ্বামিত্র মুনি চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছেন চঞ্চল মন পায়ের ওই নুপুরের কিনকিনি আওয়াজ শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলো ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে উঠলো তার ফলে তিনি সেই অপসরার প্রতি আকর্ষিত হলেন তার মধ্যে সেই কামনা জাগলো তাহলে তিনি তো ধ্যান করছিলেন কোথায় তার ইন্দ্রিয়কে সংযম ইন্দ্রিয় সংযম কোথায় একমাত্র ভক্তি যোগ বার বার প্রমাণ হবে শাস্ত্রে প্রমাণ আছে বহু ঘটনা তার সাক্ষী শ্রীমদ ভাগবতমের বহু জায়গায় আমরা 
সৌবরি মনির কথা বলেছি জলের নিচে যিনি ষাট হাজার বছর ধরে ইয়ে করেছেন তাদের পুং এবং স্ত্রী মাছের মিলন দেখে তার ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে ওঠে তিনি বেরিয়ে এসে হ্যাঁ হ্যাঁ মাতাজিদের মানে ইয়েদের মহিলাদের তারা করেছিলেন তার ওই জলে থাকার অত বছর জলে থাকার পর চামড়া কি রকম হয়ে গেছে হ্যাঁ ওই দেখে আজ কি উঠে তারা পালা তার মানে কি জলের ভেতরে সেখানে তো আর এত কিছু বিজ্ঞাপন টিভি কাগজ এত কিছু প্রলোভন নেই এত কিছু দেখার সুযোগ নেই বাইরে কি ঘটছে বহির্জগতে কি ঘটছে না ঘটছে কোনো সুযোগ নেই তার কন্ট্যাক্টে আসা তার কেন ইন্দ্রিয় সংযম হলো না কারণ ভগবত ভক্তিতে তার বুদ্ধি স্থির নেই ভগবত গীতা যদি কিছু সব থেকে বড় যে জিনিসটা প্রমাণ করছেন ভগবান প্রমাণ করছেন ভগবত গীতা মানে ভগবানের গীত তো ভগবান যেটা বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে ভক্তি ছাড়া আর কোনো কিছুর দ্বারা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারব আমার প্রতি ভক্তি ছাড়া মানুষ কোনোভাবে কোনো কিছুতে ইয়ে সংযম করতে পারবে ইন্দ্রিয় সংযম সম্ভব তো এইখানে লাস্ট যে লাইনগুলো দেখুন কখনো প্রসাদ রন্ধন ভোগ রন্ধন করা কখনো বাজারে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কিছু খরিদ করা বাসন পরিষ্কার করা মন্দির পরিষ্কার করা কৃষ্ণ সেবায় তার মানে অব্যর্থ কালত্তা মানে ভগবানের ভক্ত একটা মুহূর্ত একটা কালো অব্যর্থ মানে ব্যর্থ হতে দেয় না প্রতিটা মুহূর্ত ভগবানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখে শ্লোক নম্বর তিন এবং চার ये तु अक्षर अनिर्देशते सर्वगम चिंत कुटस्थम अचल ध्रुव संयमेन्द्रिय ग्राम যারা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে এবং সর্বভূতের কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর অনির্দিশ্য অনির্দেশ্য অব্যক্ত সর্বত্র অচিন্ত কুটস্থ অচল ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন তারা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হন তাহলে অনির্দেশ্য মানে অনির্বচনীয় অব্যক্ত মানে ব্যক্ত হয় না যেটা দেখা যায় না বোঝা যায় না ফর্জু পাশতে ভগবানকে মানে ভগবানের যে রূপ ভগবানের যে উপস্থিতি সেটা অচিন্তনীয় অকল্পনীয় ইনকনসিভেবল আমরা আমাদের এই জড় ইন্দ্রিয়র দ্বারা চিন্তা করেও তার কোনো কুল কিনারা করতে পারবো না কিন্তু সর্বত্র তার মানে পরমাত্মা রূপে ভগবান প্রতিটি অণু পরমাণুর মধ্যে যে বিরাজ করছে এই 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 উপলব্ধি থেকে ভগবান যে অচল মানে অচল মানে চলে না নাকি ভগবান আরেক নাম কি অচ্যুত মানে একটু তার ইয়ে থেকে চ্যুত হন না তার মানে তার পজিশান থেকে তার যে সেই সর্বোত্তম সর্বোচ্চ যে পজিশান কখন আমরা শুনি না যে একটুখানিও হলেও তার পতন হয়েছে বা এই ভুল ভাবি অচল একদম স্থির তার পজিশান সর্বত্র মানে সব জায়গায় তিনি সমবুদ্ধয় মানে সমভাবাপন্ন প্রত্যেকের প্রতি বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গভি হস্তিনী শুনি চে বর্ষ পাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শী এইভাবে তিনি সমদর্শী একজন গাভীর প্রতি একজন চণ্ডালের প্রতি একজন ব্রাহ্মণের প্রতি সমদর্শী না এই চণ্ডাল এই এই অমুক সমাজে কারুর পজিশান দেখে 
তাকে উঁচু নিচু ভেদভাব দর্শন করে তাকে দেখা না যিনি প্রকৃত পণ্ডিত তিনি আত্মায় আত্মা দর্শন করেন সবার মধ্যে সে একজন হাতি হোক একটা গাভি হোক বা একটা কুকুর হোক বা কুকুর ভোজি চন্ডাল হোক বা উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ হোক তিনি কখনো ভেদভাব দর্শন করেন না তিনি সব সময় আত্মায় দর্শন করেন যে প্রত্যেকের মধ্যে ইনি আত্মা সমান সমদর্শিতা আসবে এইভাবে এইভাবে যিনি উপাসনা করেন তিনি ভগবান বলছেন যে সমস্ত জীবের প্রকৃত কল্যাণে তিনি সবসময় রত থাকেন সমস্ত জীবের প্রকৃত কল্যাণটা কিসে কিসে হয় মানুষের প্রকৃত কল্যাণ মানুষকে যদি আমরা হরিনামের আশ্রয় আনতে পারি ভগবানের নামের আশ্রয় আনতে পারি ভগবানের ভক্তিতে ভক্তিতে ভক্তিপথে যদি আনতে পারি বুঝিয়ে সুজিয়ে তার থেকে আর আর কি কল্যাণ আছে প্রকৃত কল্যাণ তাতেই যার জামা কাপড় নেই তাকে একটা জামা কাপড় দিয়ে কদিন পড়বে আবার সেই জামা ময়লা হবে আবার সেই জামা ছিঁড়ে যাবে যে খেতে পায় না দুবেলা তাকে কতদিন খাওয়াতে পারি এক বেলা দুবেলা দুদিন পাঁচ দিন তারপর আর না দেখবেন মোহ চলে যাবে ওই পাপ এই পুণ্য কর্ম যে মোহ মোহ করে আমরা ভগবানকে দরিদ্র বানিয়ে ফেলি দরিদ্র নারায়ণ সেবা মনে করে আমরা যে যে সেবা দিই নিশ্চয়ই সেটা পুণ্য কর্ম ভালো কাজ কিন্তু সেটা পরম উপকার নয় পরম উপকার তাতে সিদ্ধ হয় মানে হয় না পরম উপকার যদি আমরা কোনো জীবের করতে চাই তাহলে তাদেরকে ভগবানের ভক্তির পথ দেখাতে হবে তবেই আমরা তার পরম কল্যাণ করতে পারব তো যিনি এভাবে পরম কল্যাণে সমস্ত জীবের পরম কল্যাণে রত থাকেন তিনি ভগবান বলছেন যে আমাকে প্রাপ্ত হন তাহলে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে চাই আমরা কি প্রভু চাই আরও অনেক সিরিয়াস হতে হবে অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে হুম অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে প্রভু হতেই হবে ভগবান আমরা কে কি করছি না করছি সব কিছু দর্শন করছেন আর সাক্ষাৎ হরি হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি সদ্গুরু তিনি কিন্তু সমস্ত কিছু দর্শন করছেন আপনার ভক্তিতে দৃঢ়তা আমাদের আমাদের প্রত্যেকের ভক্তিতে দৃঢ়তা বা একাগ্রতা নিষ্ঠা এইগুলো যেমন আমরা প্রদর্শন করব ভগবান সেইভাবেই নেবেন সেইভাবেই আমাদের ব্যবস্থা করবেন যিনি যা চান তার সেইভাবেই ভগবান প্রতিদান তার ইয়ে করবেন তাৎপর্য যারা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন না কিন্তু পরোক্ষ পন্থায় সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করেন তারাও পরিণামে সেই পরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন সেই বিষয়ে বলা হয়েছে যেটা আমরা বললাম বহু জন্ম জন্মান্তরের পর জ্ঞানী যখন জানতে পারে যে বাসুদেবী হচ্ছে সব কিছুর পরম কারণ তখন সে আমার চরণে প্রপত্তি করে বহু নাম জন্ম নাম অন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপত্তি জন যখন তিনি এটা জ্ঞানবান হন জ্ঞান হয় তার তখন যে সেই মানুষটার বহু বহু জন্মের পর এই সব সকাম কর্ম করতে 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 তারপরে ভক্তি মিশ্রা কর্ম করতে করতে কর্ম মিশ্রা ভক্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে 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 বহু নাম জন্ম নাম অন্তে তার হয় এই উন্নতিগুলো ধাপে ধাপে যে উন্নতির কথা বললাম এগুলো তো এমনি এমনি হয় না বহু জন্ম সকাম কর্ম করতে করতে হঠাৎ ওই গুরু কৃষ্ণের কৃপা ভক্তিলতা বীজ যখন পায় তখন তিনি জানতে শেখেন যে বাসুদেব সর্বমিতি বাসুদেব হচ্ছেন পরম কারণ সব কিছুর পরম কারণ তখন তিনি নিজেকে আত্মনিবেদন করেন সেই বাসুদেবের চরণে বহু জন্মের পরে কোনো মানুষ যখন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেন এই শ্লোকগুলিতে যে পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে সেই অনুসারে কেউ যদি ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে চান তাহলে তাঁকে ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে সকলের প্রতি সেবা পরায়ণ হতে হবে এবং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে হবে এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হতে হবে তা না হলে কখনোই পূর্ণ উপলব্ধি হবে না প্রায় দেখা যায় যে অনেক কৃচ্ছ সাধন করার পরই কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি আছে 
স্বতন্ত্র আত্মার অন্তস্থলে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে দর্শন শ্রবণ আস্বাদন আদি সব রকমের ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ থেকে নিবৃত্ত হতে হয় তখন উপলব্ধি করা যায় যে পরমাত্মা সর্বত্রই বিরাজমান এই উপলব্ধির ফলে আর কারো প্রতি হিংসা ভাব থাকে না তখন আর মানুষে ও পশুতে ভেদ বুদ্ধি থাকে না কারণ তখন কেবল আত্মারই দর্শন হয় বাইরের আবরণটিকে তখন আর দেখা যায় না কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নির্বিশেষ উপলব্ধি অত্যন্ত দুষ্কর রক্ত মাংসে গড়া শরীরটাই আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু যিনি প্রকৃত জ্ঞানী হতে পেয়েছেন তিনি তখন আর এই বাইরের রূপটা তার কাছে তিনি দেখতে পান না যে কোনো একটা মানুষ এসে দাঁড়াক বা তার সামনে একটা কুকুর এসে দাঁড়াক কি গাবি এসে দাঁড়াক তিনি সেই অন্তস্থিত এই যে স্বতন্ত্র আত্মার অন্তস্থলে যে পরমাত্মা তিনি তখন তার দর্শন পান দেখবেন সেই জন্য যারা প্রকৃত জ্ঞানী বা যারা সত্যি করে মানে সমাধি স্তরে আছেন তাদের মুখে কখনো শুনবেন না আপনি রোগা হয়ে গেছেন ওমা আপনাকে দেখতে অন্য রকম লাগছে ইয়ে রাখছে তারা কখনো অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে কোনো সাধু মহাত্মার সঙ্গে যিনি আমার পরিচিত খুব হয়তো অনেক বছর পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো হ্যাঁ আমরা তাকে প্রশ্ন করি আমাদের লেভেল অনুযায়ী কেমন আছেন মহারাজ হ্যাঁ আপনার শরীর কেমন কখনো কোনো সাধু সন্ন্যাসীকে দেখে এই রকম প্রশ্ন করা উচিত নয় ভাগবতম বলছেন সুখদেব গোস্বামী বলছেন পরীক্ষিত মহারাজকে কেমন আছেন মহারাজ আপনার শরীর কেমন আরে তিনি তো এই শরীরটা নন জেনে গেছেন আপনার কোনো মানুষ কোনো জীবকে তিনি ওই শরীর রূপে দর্শনই করেন না তিনি দেখেন আত্মা তাকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি তাহলে সেটা তাকে কি করে বিরক্ত করা হয় কারণ শরীর সংক্রান্ত কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই তিনি মনে করেন না সেই জন্য আমাদেরকে এটা বোঝা উচিত একটু একটু করে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে আমরা কেন শরীর দেখছি কেন এই শরীরের প্রতি এত যত্ন আমাদের আর এই শরীরকে কেন্দ্র করে যা কিছু আমাদের বাড়ি ঘর দুয়ার ফার্নিচার জিনিসপত্র ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট কেন আসক্তি এত আমাদের কেন এই আসক্তিটা কমছে না আমরা তো ভক্তি করছি কারণ আমরা দেহাত্ম বুদ্ধি স্তরেই রয়ে গেছি সেই দেহকে আমাদের নিজেদের পরিচয় বলে যতই আমরা শুনি দেহকেই আমাদের নিজেদের পরিচয় বলে এমন শেকড় গভীরে চলে গেছে দেহের বাইরে আর বেরোতে পারছি না ওই জট আর ছাড়ছে না আমার দেহের বাইরে আসতে না পারলে আমরা কখনো ওই ওই সেই আনন্দের সন্ধান পাবো না যে আনন্দের সন্ধানে সব সময় পরম বিপদের সময় পরম বিপদের মুহূর্তেও আমাদের আমরা কৃষ্ণের কৃষ্ণ ইকো স্মরণ কৃষ্ণের স্মরণে থাকতে পারবো এইবার যারা ভগবানের রূপের সবই সবিশেষ রূপের আরাধনা করছেন না তাদের ক্ষেত্রে কাজটা যে কত কঠিন ভগবান এবার সেইটা আমাদের কাছে ব্যক্ত করছেন এই শ্লোকটি আমরা আজকে ক্লাস শেষ করব এখন পাঁচটা কুড়ি এই ঘড়িটা প্রভু দশ মিনিট জোরে তাড়াতাড়ি দৌড়ে হ্যাঁ একে ঠিক করে দিয়ে যাবে তো আজকে ক্লাসে যাওয়ার আগে এটা বারবার বিরক্ত হয়ে যদিও ঠিক আছে আমরা এখনো সাড়ে পাঁচটা বাজছে তো আমরা এখনো নিশ্চিত হতে পারলাম যে আরও দশ মিনিট সময় আছে আমাদের পাঁচটা কুড়ি এই যে আমরা খুব দ্রুত এগোচ্ছি প্রতিদিন দ্রুত মানে পাঁচটা যখন সুযোগ পেয়েছি ওই যখন বিশ্বরূপের বর্ণনা চলছে আমরা দশটা পনেরোটা কুড়িটা শ্লোক শেষ করেছি কেন কারণ আমরা ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করছি যে এবার আমরা আসল যে রসের সাগর শ্রীমদ ভাগবতমের স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে চাই আপনারাও যারা চান তারা আমরা খুব শিগগিরি এই ভগবদ্ গীতা খুব শিগগিরি মানে কোনো তারাহুরো দায় ছাড়া করব না যেখানে প্রয়োজন আজকে যেমন প্রয়োজন ছিল বলেই আমরা এগারো নম্বর অধ্যায়ের পঞ্চান্ন নম্বর শ্লোকের বিস্তারিত আলোচনা করেছি যেগুলো আমরা শিখেছি মানে আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে আমাদের যেগুলো যেভাবে শেখানো হয়েছে চেষ্টা করেছি হু হু আপনাদেরকে সেভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করার যেখানে যেটা প্রয়োজন সেটা নিশ্চয়ই বিস্তারিতভাবে আবার কোথাও একটু আমরা দ্রুত এগোবো পাঁচটা করে অন্তত মিনিমাম শ্লোক আমাদের প্রতিদিন আমরা করব আর কোথাও যদি মনে হয় যে হ্যাঁ যখন ওই সত্যরজতমের গুণের খাদ্যাভ্যাস এইগুলো ইয়ে হয় তখন আমরা দশটা পনেরোটা করি করে আমরা ভগবত গীতা শেষ করে পরের সপ্তাহ থেকে যেদিনকে শেষ হবে তার পরের সপ্তাহ থেকে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতম শুরু করব আপনাদের 
যাদের পক্ষে সম্ভবভাবে ভাগবতম অনেক বড় এক কার্টুন ভর্তি কুড়িটা গ্রন্থ আঠেরোটা গ্রন্থ অনেক মূল্য প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকা এখন নিয়ে যদি কারোর পক্ষে সম্ভব হয় আমরা পাঁচটা ছটা ইনস্টলমেন্টও ব্যবস্থা করব আপনার সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন আর না হলে আপনারা শুধু শ্রবণ করবেন তাতেও মঙ্গল আর সঙ্গে থাকলে কি হবে যতটুকু আলোচনা করবে আপনারা সেই বাড়িতে চর্চাটা রাখতে পারবেন এবং তো ইয়ে থাকে মানসিক প্রস্তুতি রাখবেন যাদের পক্ষে সম্ভব আমরা যতটা বেশি সম্ভব ইয়েতে ইনস্টলমেন্টে ইয়ে করব মন্দিরকে ইয়ে রিকোয়েস্ট করব আপনারা সংগ্রহ করবেন আর ভাগবতমের ইয়েতে আমরা একটা মানে প্রস্তাব রাখছি আগে থেকে ভক্তিযোগ পঞ্চম দ্বাদশ অধ্যায় পাঁচ নম্বর শ্লোক দেখা যাক ভগবানের নির্বিশেষ নিরাকার রূপের যারা আসক্ত আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভগবান কি বলছেন কতটা সহজ সেই রাস্তা সেটা না ভক্তিযোগ সহজ ভগবান বলছেন কিন্তু বারবার এটা বলছি এই সংস্কৃত শ্লোকের কেউ কিন্তু মন গড়া আমরা ইয়ে করিনি যে কোনো ট্রান্সলেশন দেখুন এই জায়গাটা একই রকম বলা আছে যদি কেউ এর বাইরে কিছু বলেন মন গড়া যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত তাদের ক্লেশ অধিকতর কারণ অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয় তাহলে ভগবান কি বলছেন সুখ লাভের কথা বলছেন নিরাকারবাদীদের নিরাকারবাদীদের খুশি করতে পারলেন না ভগবান নিরাকারবাদীদের খুশি করতে পারলেন না ভগবান কি বললেন যে যারা আমার নিরাকার রূপের সন্ধান বা নিরাকার রূপের প্রতি আসক্ত তাদের ক্লেশ কিভাবে তারা তো ক্লেশ পাবেই তাদের ক্লেশটা কিরকম হবে অধিকতর অধিকতর কারণ তারা ডাইরেক্ট পথে যাচ্ছে না আমরা একটা মানুষকে দেখতে পাচ্ছি যদি না দেখার চেষ্টা করি না অন্য রকম ঘুরে 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 তার সন্ধান করার চেষ্টা করি সামনেই আছে আমার বাড়ির উল্টো দিকেই থাকে তা নয় একে জিজ্ঞেস করলাম ওকে জিজ্ঞেস করলাম ঘুর পথে যদি কাউকে জানার চেষ্টা করি তাহলে কি আমাকে কষ্ট বেশি করতে হবে কি হবে না বেশি কষ্ট করতে হবে চোখ খুললি এত সুন্দর শ্রী রাধা মাধবের আলেখ্য এত সুন্দর রূপ আমি বলছি যে না নিরাকারবাদী যারা তারাই বোধ হয় ঠিক বলছে আমার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব হচ্ছে দেখি না একটু সন্ধান করে সেই অনুসন্ধান অনির্দিষ্টকাল ধরে সারা জীবন ধরে চলতে থাকবে সন্ধান আমরা পাবো না তো ভগবান বলছেন যে তাদের ক্লেশ হচ্ছে অধিকতর আর শেষে কি বলছেন এই যে অব্যক্তের উপাসনা যাকে দেখতে পাচ্ছি না যাকে জানতে পাচ্ছি না বা যাদের দেখতে পাচ্ছি না তার যে উপাসনার যে ইয়ে ফল তার ফলে কি হয় জীবদের দুঃখ লাভ হয় বক্তাকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিচার করার দায়িত্ব কাদের আমাদের কি বিচার করব যে আমরা অতিকতর ক্লেশ করতে চাই একই তো ক্লেশের শেষ নেই এই শরীরটাকে চালাতে গেলে কত পরিশ্রম করতে হচ্ছে তারপরেও আরো অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে চাই ক্লেশ গ্রহণ করতে চাই দুঃখ পেতে চাই না ডাইরেক্ট পথটাকে ধরে নিয়ে সুখে শান্তিতে ভক্তি জীবন যাপন করতে চাই কৃষ্ণ সংসার আমরা ইয়ে করতে চাই নির্বাহ করতে চাই যে সমস্ত আধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত অব্যক্ত নির্বিশেষ তত্ত্ব জানবার প্রয়াসী তাদের বলা হয় জ্ঞান যোগী জানতে প্রয়াসী জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানার চেষ্টা করে এবং যারা সম্পূর্ণ রূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের সেবা করেন তাদের বলা হয় ভক্তিযোগী 
এখন এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে জ্ঞানযোগের পন্থা যদি যদিও পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হয় তবুও তা অত্যন্ত ক্লেশ সাপেক্ষ কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার যে পন্থা তা অত্যন্ত সহজ এবং তা অত্যন্ত সহজ এবং ভক্তিযোগের পন্থা সরাসরিভাবে না তা অত্যন্ত সহজ এবং তা হচ্ছে দেওধারী জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই ভক্তিযোগের পন্থাটা এটাই ভগ মানে আমাদের দেহধারী জীবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমরা এর বাইরে যেতে পারি না অনাদিকাল ধরে আত্মা দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে সে যে তার দেহ নয় সেই ধারণা করাও তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কারণ দেহটাকেই সে দেখতে পাচ্ছে সবসময় তাই ভক্তিযোগী শ্রীকৃষ্ণের অর্চা বিগ্রহের অর্চনা করার পন্থা অবলম্বন করে করেন কারণ তাতে একটি সবিশেষ রূপের ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চা বিগ্রহের যে পূজা তা মূর্তি পূজা নয় বৈদিক শাস্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায় মন্দিরে ভগবানের শ্রী বিগ্রহের যে উপাসনা তা সগুণ উপাসনা কেননা জড় গুণাবলীর দ্বারা ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন কিন্তু জড় গুণাবলীর দ্বারা ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন মানে ইট কাঠ পাথর বা যে যা যে ধাতু দিয়ে ভগবানের ইয়ে তৈরি তাই দিয়ে ভগবানের প্রকাশ হয়েছে কিন্তু ভগবানের রূপ যদিও পাথর কাঠ অথবা তৈলচিত্র আদি জড় গুণের দ্বারা প্রকাশিত হয় প্রকৃতপক্ষে তা জড় নয় সেটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সেই সম্বন্ধে একটি স্থূল উদাহরণ দেয়া যায় যেমন রাস্তার পাশে আমরা ডাক বাক্স দেখতে পাই সেই বাক্সে যদি চিঠিপত্র ফেলি তাহলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই তাদের গন্তব্যস্থলে অনায়াসে পৌঁছে যাবে কিন্তু যে কোনো একটি পুরনো বাক্সে বা ডাক বাক্সের অনুকরণে তৈরি কোনো বাক্স যা পোস্ট অফিসের অনুমোদিত নয় তাতে চিঠি ফেললে কোনো কাজ হবে না কত সুদূর সুন্দর উদাহরণ তেমনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের শ্রীমূর্তি হচ্ছেন ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধি যাকে বলা হয় অর্চা বিগ্রহ সেই জন্য মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ মধ্যে কি করা হয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় তারপরে সেই অর্চনা পূজা অর্চনা শুরু হয় উপাসনা শুরু হয় তার মানে ভগবানের সেই ইট কাঠ পাথরের তৈরি মূর্তির মধ্যে ভগবানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে সেই ইয়ে সেইখানে সেই বিগ্রহের সামনে যদি আমরা আমাদের সেবা সম্পাদন করি বা সেবা সম্পাদন করি তাহলে কি হয় সেটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে উদাহরণটা কত সুন্দর পোস্ট বাক্স যাতে সেই ইন্ডিয়ান পোস্ট ইন্ডিয়া পোস্ট বলে লেখা আছে নির্দিষ্ট লাল রঙের ইয়ে বাক্স ওটা হচ্ছে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের অথোরাইজ ওখানে ফেলুন আপনি যে গন্তব্যে আপনার চিঠি বা মানি অর্ডার পাঠাতে যাচ্ছেন ঠিক সেইখানে গিয়ে পৌঁছবেন ঠিক সেই রকম ভগবানের মন্দিরে যে প্রতিনিধি এই যে বিগ্রহ সেই বিগ্রহ হচ্ছে তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ভগবান স্বয়ং সেখানে অবস্থান করছে সেই বিগ্রহকে ইট কাঠ পাথর হিসেবে দর্শন না করে যদি আমরা স্বয়ং ভগবান বলে দর্শন করি আমাদের কৃপা করার জন্য তার জন্য ভগবত এই ভগবত ধামে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এই জড়াধামে ভগবান এই ব্যবস্থা রেখেছেন যেমন বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট বক্সগুলো রাখা থাকে তেমনি বিভিন্ন মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ অবস্থান করেন ভগবান সেখানে স্বয়ং অবস্থান করেন সেই বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে সেবা শুরু হয় সেখানে যদি আমরা আমাদের সেবা দিই সেই সেবা আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি সেটা গোলক বৃন্দাবনে অবস্থান করছেন ভগবান তার কাছে পৌঁছবেই এই অর্চা বিগ্রহ হচ্ছেন ভগবানের অবতার ভগবান সেই রূপের মাধ্যমে সেবা করেন ভগবান সর্বশক্তিমান তাই তিনি তার অর্চা বিগ্রহ রূপ অবতারের মাধ্যমে তার ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে পারেন জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের সুবিধার জন্য তিনি এই বন্দোবস্ত করে রেখেছেন সুতরাং ভক্তের পক্ষে সরাসরিভাবে অনতি বিলম্বে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু যারা আধ্যাত্ম উপলব্ধির নির্বিশেষ বাদের পন্থা অবলম্বন করেন তাদের সেই পথ অত্যন্ত কষ্ট সাপেক্ষ তাদের উপনিষদ আদি বৈদিক গ্রন্থের মাধ্যমে পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করতে হয় তাদের সেই ভাষা শিক্ষা করতে হয় অতি ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি উপলব্ধি করতে হয় এবং এই সবগুলি সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এই এত লম্বা পন্থা কিন্তু অবলম্বন করা সহজ নয় কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত যে মানুষ সদ্গুরুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন তিনি কেবলমাত্র ভক্তি ভরে ভগবানের শ্রী বিগ্রহকে প্রণাম করে ভগবানের লীলা শ্রবণ করে ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে অনায়াসে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন নির্বিশেষবাদীরা যে অনর্থ ক্লেশদায়ক পন্থা অবলম্বন করেন তাতে পরিণামে যে তাদের পরম তত্ত্বের পরম উপলব্ধি নাও হতে পারে সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই 
কিন্তু সবিশেষবাদীরা কোনো রকম বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে কোনো রকম ক্লেশ অথবা দুঃখ স্বীকার না করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী চরণারবিন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন শ্রীমদ ভাগবতে এই ধরনের একটি শ্লোক আছে তাতে বলা হয়েছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রী চরণে আত্মনিবেদন করাই যদি পরম উদ্দেশ্য হয় এই আত্মনিবেদনের পন্থাকে বলা হয় ভক্তি তাহলে তা না করে কোনটি ব্রহ্ম কোনটি ব্রহ্ম নয় এই তত্ত্ব জানবার জন্য সারা জীবন নষ্ট করলে তার ফল অবশ্যই ক্লেশদায়ক হয় কেন নষ্ট করব আমাদের কাছে তো নির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে শাস্ত্র আমাদের নির্দিষ্ট তথ্য দিচ্ছে তাহলে কেন আমরা আমাদের এই সময় নষ্ট করব আপনারা বাকিটা পড়ে নেবেন এটা একদম আমাদের কাছে মানে হৃদয় ধরে রাখার মতো বিষয় এবং এই বিষয় আমাদের যদি আমরা হৃদয় ধরে রাখতে পারি খুব ইম্পর্টেন্ট শ্লোক এই খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমাদের মানে ভক্তিযোগের এই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ